Dacă eu încerc să trag, fix când îl las asta, gloanțele mele trebuiau să meargă aici, dar unde sunt? Aici. Asta nu e bine. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Counter Strike. Am să vă arăt în acest episod o șmecherie pe care dacă o folosiți, veți avea mai multă acuratețe când trageți. Și practic vă va ajuta să faceți mai multe kill-uri și să câștigați mai multe jocuri. Nu spun că veți deveni din uh, jucător începător în profesionist de e-sport în 5 minute, dar ar trebui să vă ajute destul de mult. Hai să zicem că eu încerc să țintesc uh, acea sticlă de apă de pe acel poster, zicem că acela e capul nu e nimic. Dacă eu țin uh, tasta A ca să mă mișc către stânga și după aceea îi dau drumul fix când ajung pe sticlă, personajul meu continuă să se miște stânga uh, din cauza că are inerție, pentru că jocul respectă puțin uh, legile fizice. Uitați, dacă dau drumul la tasta... Ca să vă arăt mai bine cum s-ar putea face acest lucru, o să apară pe ecran în momentul acesta o tastatură care vă va arăta exact ce apăs eu în timp real. Din nou, apăs asta, îi dau drumul. Din nou. Bun. Așa se observă cum eu, mă, eu continui să mă mișc către stânga după ce am lăsat asta a. Vedeți? Eu las asta când sunt cu cursorul pe sticlă, dar continui să mă mișc. Asta nu e bine dacă încerc să împușc uh, capul inamicului care să zicem e sticla. Uitați, dacă eu încerc să trag fix când las asta, gloanțele mele trebuiau să meargă aici, dar unde sunt? Aici. Asta nu e bine, hai să mai încercăm o dată. De data asta am avut noroc. Dar precum vedeți, un singur glon s-a ajuns măcar pe poster. Restul sunt în exterior. Cum putem rezolva asta? Ei bine, se poate face prin două metode. Prima metodă, cea mai simplă, dar mai puțin eficientă, este să apăsăm tasta control ca să ne punem pe crouch fix când uh, lăsăm tasta A. Și vedeți, am ajuns cu cursorul. Și este mult mai simplu astfel. Haideți să mai încerc o dată. Gloanțele mele n-au ajuns aici. Au ajuns chiar unde trebuie, pe poster. Haideți să vă mai arăt o dată. Și în timp ce dați crauzul, vă mișcați și, vă mișcați și un pic uh, colimatorul în sus ca să uh, compensați pentru faptul că vă coboară camera. Și astfel, un singur glonț a ieșit în afara posterului, când în mod normal un singur glonț ar fi pe poster, ceea ce este mult mai bine. Haideți să vă arăt și invers, pentru că la fel funcționează. Apăsta asta D și control și am dat crouch. Un singur glonț în afara posterului, majoritatea aici. Asta se întâmplă deoarece noi mișcându-ne către stânga sau către dreapta și apăsând crouch, când sunt pe crouch merg mai încet. Și faptul că merg mai încet ne forțează personajul să meargă mai încet și astfel nu mai e o problemă uh, chestia asta cu dau drumul și continuă așa. Ok. Cealaltă metodă, mai complicată puțin, dar mai uh, eficientă, este să apăs A, de exemplu aici, și fix în fracțiunea de secundă în care dau drumul lui A, să apăs D ca să-mi anulez mișcarea aceea laterală pe care mi-o dau legile fizice. Vedeți? M-am oprit aproape pe sticla. Trebuie numai puțin mai devreme să... Așa. Bun. Haideți să vă fac un fel de before and after. Fără counter strafing. Cu counter strafing cu crouch. Și cu counter strafing cu apăsare opusă, practic. Perfect. Da, cam asta este. La fel, absolut la fel funcționează, 
Dacă vă mișcați înainte Și dintr-o dată vedeți pe cineva acolo și întoarceți camera astfel Să spunem, repetăm exemplul cu sticla Deci mă mișc înainte, văd cineva aici Colimatorul meu a ajuns la marginea sticlei, nu pe sticlă cum vreau Uitați Gulanțele au ajuns aici, eu vreau să ajungă pe sticlă Așa că aplicăm același lucru, numai că eu când apăs W ca să mă mișc înainte, ca să contracarez acea mișcare, ce credeți că trebuie să apăs? S. Și direct cu colimatorul sau ținta pe inamic. Vedeți? Și acum, un sfat pentru jucătorii mai avansați. S-ar putea să vă găsiți în joc folosind două taste ca să vă mișcați în același timp. În exemplul pe care urmează să vi-l dau, W și D. Vedeți? Mă mișc pe diagonală. Același lucru se întâmplă. Continuați să vă mișcați. Cum oprim asta? Ca să opriți genul ăsta de mișcare, trebuie să apăsați celelalte două taste de mișcare. De exemplu, dacă mă mișc, la fel ca în exemplu, cu W și D Ca să contracarez mișcarea trebuie să mă mișc cu A și S Vedeți? Numai că nu țineți celelalte două foarte multă vreme Pentru că veți începe să vă mișcați în direcția opusă Și nu asta ne dorim Haideți să vă mai arăt odată la fel cu sticla Fără Cu Așa este mult mai eficient. Cam atât a fost și cu Counter Strafing. Uite, mi s-au consumat și gloanțele de la AK-47. Sper că v-a plăcut totuși. Dacă da, lăsați un like și abonați-vă dacă nu sunteți deja. Și eu vă spun la revedere!